ரவிஷைன் டாட் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம தினமும் ஒரு ஒரு டாபிக் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கும்போது சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு சந்தோஷமான கணவன் மனைவியாக இருக்கீங்க எப்படி எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை வருது நாங்கள் எப்படி அப்படி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரே ஒரு சீக்ரெட் தான் என்னென்னா வேதாத்ரி மகரிஷி வந்துட்டு கணவன் மனைவி குடும்ப வாழ்க்கை பற்றி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்ருந்தார் அப்போ வந்து விட்டு கொடுத்து போகணும் கணவன் மனைவிகள் விட்டு கொடுத்து போனாங்கன்னா வந்து குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெண் எழுந்து கேட்குறாங்க விட்டு கொடுத்து போகணும் விட்டு கொடுத்து போகணுன்னு சொல்கிறீங்க மகரிஷி யார் விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கணவனா மனைவியா அப்படின்னு கேட்கும்போது மகரிஷியோட பதில் என்னென்னா ரெண்டு பேரில் யார் புத்திசாலியோ அவங்க விட்டு கொடுத்து போயிடணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு புரியாதவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போல போகலாம் இல்லை போகலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது அவங்களுக்கு புரியாது பட் புத்திசாலிக்கிட்ட நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் விட்டு கொடுத்து போயிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் பதில் சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு தடவை கௌதம புத்தர் அவர் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு இடத்துல நிலையாக தங்க மாட்டார் ஒவ்வொரு ஊராக வந்து அவர் பயணம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் மக்களை சந்திச்சுட்டே இருப்பார் பேசிகிட்டே இருப்பார் அப்படி போகும்போது ஒரு ஊரில் வந்து அவரை பிடிக்காத ஒரு ஊரை வந்து அவர் தாண்டி போகணும் அப்படி தாண்டி போகும்போது ஊர் மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு கூட்டமாக வந்துட்டாங்க அவர் போகிற வழியில் வந்து அவரை திட்டுறாங்க ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க கல்லால் அடிக்கிறாங்க எச்சி துப்புறாங்க அவர் நின்று ஒருத்தர் எச்சி துப்புறாங்களா நின்று அதை வாங்கிக்கிறார் அப்படி போகிறார் ஒருத்தர் கல்லால் அடிக்கிறாங்க நின்று அதை வாங்கிக்கிறார் அப்புறம் போகிறாரு இப்படி போகும்போது அந்த மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த மனுஷன் எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் செய்யாமல் ஓடாமல் சாதாரணமாக போயிட்டுருக்காரு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு கௌதம புத்தர் நின்னார் நின்று அந்த மக்களை பார்த்து சொன்னார் நான் வந்து ரொம்ப அவசரமாக இன்னொரு ஊருக்கு போயிட்டுருக்கேன் திரும்பி வரும்போது இதே வழியில் நான் வரேன் என்னை அடிக்காதவங்க திட்டாதவங்க யாராவது மிச்சம் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன அடிச்சுக்கலாம் இப்போது நான் போக வேண்டியிருக்குது என்னை மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ அந்த மூணு மக்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம் என்ன இந்த மனுஷன் இப்படி இருக்கார் எப்படி நீங்கள் வந்து இப்படி இந்த அவமானத்தெல்லாம் எப்படி தாங்குற நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா அப்படின்னா கௌதம புத்தாவுடைய பதில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எரியிற நெருப்பு பந்தை வந்து ஒரு ஆற்றை நோக்கி வீசுறீங்க ஆற்றுல போய் விளற வரைக்கும் தான் அதோடைய தன்மை அப்படியே இருக்கும் அதுக்குள்ளே விழும்போது அது வந்து அணிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி என்னுடைய தன்மையை நான் அப்படி மாற்றிக்கிட்டேன் எவ்வளோ எரியிற பெரிய நெருப்பு எரிஞ்சாலும் என்கிட்ட வரும்போது அது தனிஞ்சு தான் போகும் இப்போ நம்மள ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு குடும்பத்தில் கௌதம புத்த அளவுக்கு இருக்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியாது ஆனால் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் எனக்கு கோபம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நான் ரொம்ப கேவலமாக நான் நடந்துக்கிறேன் ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிடுறேன் அவரை அதுக்கப்புறம் அமைதியாக இருக்கும்போது யோசிச்சு பார்த்தா ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு போய் நம்ம இவ்வளோ அவங்கள வந்து துன்பப்படுத்திட்டோமே அப்படின்றது புரியுது எத்தனை தடவை புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு தடவையுமா பாடம் கற்றுப்போம் ஸோ எனக்கு கோபமாக இருக்கும்போது நான் ரொம்ப மட்டமாக நடந்துக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக பேசிடுறேன் ரொம்ப காயப்படுத்துகிறேன் அப்படின்ற பாடத்தை ஒரு தடவை கற்றுக்கிட்டோன்னா ஒன்று நம்ம கோபமாக இருக்கும்போது நம்ம யார் முன்னாடியும் இருக்க வேணாம் நம்ம முன்னாடி யாரும் இல்லாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா கோவத்தை கஷ் கட்டுப்படுத்துகிறதோ இல்லை கோவம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ நம்மளால் முடியலன்ற போது அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது கணவன் மனைவிக்குள்ளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஈகோவில் தான் வந்து ஆரம்பிக்குது நான் சொல்கிறத நீ கேட்க மாட்டியா நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டால் என்ன இப்படி தான் வந்து பிரச்சனை வந்து ஆரம்பிக்குது ஆ அந்த மனுஷன் நான் சொன்னால் எதுவுமே கேட்கவே மாட்டார் அவர்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறது இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க ரெண்டு பேரும் அப்போது நான் சொல்கிறத அவர் கேட்குறாரா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவே ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி ஒன்றுன்னு சொல்லிகிட்டே போகிறனால என்ன ஆகிடுதுன்னா ஸ்டோர் ஆகிட்டே போகுது ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு மூணு மூணு ஆண்கள் டெய்லி ஒரே மாதிரியான டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஒரே மாதிரி வந்து லஞ்ச் அவங்களுக்கு ஒருத்தர் இட்லி கொண்டு வராரு ஒருத்தர் சப்பாத்தி கொண்டு வராது ஒருத்தர் பொங்கல் கொண்டு வராரு டெய்லி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் இதுதான் அவங்களுக்கு லஞ்ச் இப்போ இட்லி சாப்பிட்ற ஒரு சொன்னாரா நாளைக்கு நான் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது இட்லி இருந்ததுன்னா நாலாவது மாடியிலேருந்து நான் குதிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சப்பாத்தி சாப்பிட்ற ஒரு சொன்னார் எனக்கும் நாளைக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது சப்பாத்தி இருந்ததுன்னா நானும் சித்துருவேன் அப்படின்ட்டு பொங்கல் வந்து பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்தாரு அவரும் வந்து சொல்லி ஆகணுமே நானும் நாளைக்கு பொங்கல் இருந்ததுன்னா நானும் குதிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக
அவங்க ரெண்டு பேரும் குதிச்சுட்டு நம்ம குதிக்காமல் இருந்தோன்னா நம்ம எவிடன்ஸ் ஆகிடுவோம் இந்த கொலைக்கு அதனால் நம்மளும் குதிச்சிடலான்னு அவரும் குதிச்சிட்டாரு ஆனால் மூணு பேரையும் மருத்துவமனையில் ஐசியூவில் போட்டிருக்காங்க இந்த மூணு பேருடைய மனைவியும் வந்து வெளியே உட்காந்துட்டுருக்காங்க இப்போ சொல்கிறாங்க இந்த மனுஷன் நேற்றே சொன்னால் இட்லி வச்சா செத்துருவேன் என்னைக்குமே சொன்னதே கேட்டதே இல்லை சொன்னது செஞ்சதே இல்லை அப்படி இந்த தடவை செய்யாதுன்னு நினச்சிட்டு நான் இட்லி வச்சுட்டேன் கடைசியில் அது குதிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொங்கல் சாப்பிட்ட பொங்கல் வச்சவங்களும் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க இவரும் அப்படி தான் சொன்னது என்றைக்கும் செஞ்சதே இல்லை அந்த மாதிரி நினச்சி வச்சிட்டேன் அப்படின்னு இந்த மூணாவது அம்மா மட்டும் ரொம்ப அமைதியாக யோசிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு பேர் கேட்குறாங்க அவர் உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னா அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இல்லை சப்பாத்தி மாவு கலந்ததும் அந்த ஆள் தான் சப்பாத்தி போட்டதும் அந்த ஆள் தான் பாக்ஸ் கட்டினதும் அந்த ஆள் தான் இவர் ஏன் குதிச்சார் தான் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நீ சொன்னதை நான் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்றது இந்த ஆள் சொன்னால் செய்ய மாட்டாரு அப்படின்னு ஒரு உதாசீனப்படுத்துறது இது எல்லாம் தான் சின்ன சின்னதாக ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி பின்னாடி ஒரு பெரிய அளவில் கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு விரிசலாக அது ஏற்படுத்துது ஸோ ரெண்டு பேரில் யார் புத்திசாலியோ அவங்க விட்டு கொடுத்து போனாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக கணவன் மனைவிக்குள்ளே பிரச்சனை அப்படின்றத ஒரு காமெடியாக தான் நடக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா தொடர்ந்து இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும் மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்களுக்கு Facebook, Twitter, WhatsApp இவற்றின் மூலம் ஷேர் செய்யவும் நீங்கள் எப்பொழுதும் எங்களுடன் இணைந்திருக்க ரவி ஷைன்ஸ் டாட் காமை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி